ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കനാൽ ഡ്രോപ്പാണ് കേട്ടോ കനാൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ പ്ലാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതായത് കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പേർപ്പസിന് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുക കനാൽ ഡ്രോപ്പിൽ ഒരു സോളിഡ് ഏപ്രൺ ഉണ്ടാവും നോച്ചസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അബട്ട്മെൻറ്റ് വിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അബട്ട്മെൻറ്റ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു മതിൽ പോലെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഏപ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോച്ചസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും മറ്റ് ഡാറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അതിൽ മെയിൻ ബണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ബെഡ് ലെവൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ബണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോളിഡ് ഏപ്രൺ ടോപ്പ് ലെവൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏപ്രൺ തിക്നസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബൺ ടു ഇൻ വൺ നോർത്ത് സ്പിയർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എം എം വിത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വേ അറ്റ് നോർത്ത് ടോപ്പ് ലെവൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വിത്ത് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് നോച്ചസ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു നമ്പേഴ്സ് തിക്നസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ റിവെറ്റ്മെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോപ്പ് വിത്ത് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് വോൾ വൺ മീറ്റർ ബോട്ടം വിത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് അപ്സ്ട്രീം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡ്രോ ദി ഫോളോയിങ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഡ്രോപ്പ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡ്രോപ്പ് വോൾ ആൻഡ് നോച്ച് ഹാഫ് സെക്ഷണൽ പ്ലാൻ എലിവേഷൻ ഫ്രം ടോപ്പ് സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഇവരുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏപ്രിൻ്റെ തിക്നസ് വാട്ടർ കുഷൻ്റെ തിക്നെസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൽ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് വോൾ ഉണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വോൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലാണ് ഡ്രോപ്പ് വോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് വോളിൻ്റെ ടോപ്പ് വിടുത്ത് തൗസൻഡും ബോട്ടം വിടുത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്ററും തന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് വോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ബെറ്റ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ബെറ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കുഷൻ അതായത് വാട്ടർ കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രൺ ആണ് വാട്ടർ കുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രൺ ആണ് ആ ഏപ്രണിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള തി ബെഡ് ലെവലാണ് ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സോളിഡ് ഏപ്രൺ ടോപ്പ് ലെവൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ബെറ്റ് ലെവലും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബെറ്റ് ലെവൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു വാട്ടർ കുഷൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് വോളിൻ്റെ ടോപ്പ് വിടുത്ത് തൗസൻഡും ബോട്ടം വിടുത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് വോൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ തിക്നസ് അല്ല ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നസ് ആണ് തന്നി
സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ഏപ്രൺ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇവർ ഓൾറെഡി തന്നതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ തന്നതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് നോച്ച് നോച്ചിൻ്റെ വാട്ടർ വേ നോച്ചിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണിത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം തന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്സ്ട്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്ടർ കുഷൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാട്ടർ കുഷൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് അവർ തന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ല ടെൻ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും നമ്മൾ ടെൻ മീറ്ററിന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ളത് ബെഡ് ലെവലാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബെഡ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ റിവെറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ റിവെറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഡ്രൈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ കുഷ്യൻ അതായത് ഏപ്രണിൽ നിന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വരെയുള്ളത് ഡ്രൈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തിക്ക്നെസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ തിക്ക്നെസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഇൻ ടൂൽ സ്ലോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് വൺ ബണ്ട് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബെഡ് ലെവലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ബെഡ് ലെവൽ ഇതാണ് ബെഡ് ലെവൽ ഇതാണ് ബണ്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിന്ന് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിക്ക്നെസ് ഫോർ മീറ്റർ തിക്ക്നെസ് ആണ് ലെങ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ടു സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ സ്റ്റോൺ റിവെറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ എലോങ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ലാൻ താഴെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പ്ലാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ടോപ്പ് പ്ലാനും ഹാഫ് ബോട്ടം പ്ലാനും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡും അപ് സ്ട്രീം സൈഡും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ വരച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നോച്ച് എന്തില്ലേ മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതാണ് നോച്ച് നോച്ചിൻ്റെ വാട്ടർ വേ പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് തന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ നോച്ച് ഈ എൻഡിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനും വിങ് വാൾസും ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് വിങ് വാൾസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അത് തൗസ് നൂറ്റി അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് വിങ് വാൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൗണ്ടേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും തരാതെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ നോച്ചസ് സോളിഡ് ഐപ്രൺ ഇത് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം കാരണം നമ്മളത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് സോളിഡ് ഐപ്രൺ സോളിഡ് ഐപ്രൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടർ താഴേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്